sarufi eh, kiujumla sarufi mm. maswali ambayo yanaibuka pale mm. kwenye sarufi na ni jinsi gani mtazamaji ambao unapaswa basi kuangazia mm. maswala hayo ama swali hilo la sarufi mm. na kuhakikisha kwamba unavuna alama zote tuanzie mm. pale mwalimu mm. sarufi karatasi mm. ya pili kama sijakosea karatasi ya pili na swali la, la tatu mm-hmm. kwa kuna maswali mawili kuna ufahamu kisha kuna kuna muktasari baada muktasari kuna sarufi afu kuna isimu jamii lakini tujikita katika sarufi swali la tatu tunaangalia kiujumla ki, ki maswala tata katika sarufi mm-hmm. au maswala tata ya sarufi sarufi ya Kiswahili vile vile ndio tunaita matumizi ya lugha na kwa hivyo utapata kwamba katika matumizi ya lugha kuna baadhi ya vitu ambavyo vinawachanganya hata walimu inawachanganya kwa sababu um, huwa naambia watu kwamba iwapo uliambiwa kwamba Kiswahili ni nyepesi kwa hiyo utasoma Kiswahili kasumba kwanza ndio hiyo kwamba wanafunzi wana fail Kiswahili kwa sababu wanasema Kiswahili ni nyepesi na kuanzia pale sasa mwanafunzi hajitumi. Mm-hmm. Nataka kuambia mwanafunzi kwamba sarufi ni, ni kama uh, uh, ile tunayeta katika Kiingereza linguistics, isimu. Mtaala wa isimu na ina, mta, mtaala wa isimu ambaye inashughulika na maswala ya, ya mchakato wa kisayansi katika lugha ndio maswala ya sarufi haya. Kwa hivyo iwapo mwanafunzi hata zamia kiundani nafanya mazoezi ya kutosha, basi atakuwa anatatizika sana katika sehemu hii ya, ya sarufi. Mfano tu tuang, tuangazie kuna maswala ya yambo kwa mfano. Yambo. Sijui kama um, uh, bili wakumbuka mambo ya yambo yanashamirishwa. Mm-hmm. Uh, lakini unajua sasa wakati tulikuwa tunasoma wengi tunaambiwa wakati wetu Kiswahili kuna vitu vingi havikuwa vya kwa hiyo Kiswahili kimekuwa sana. Kimekuwa sana. sana. Eh, utapata kwamba vitu vingine tungezungumzia tukiwa chuo kikuu kwa mfano lakini uh, tunavukadi tunavyokuwa Kiswahili kinazidi kuwa. Na kukua kwa lugha ufanya lugha kupanuka. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana sasa hivi ninavyozungumza ambavyo vipo katika masuala ya sarufi. Mengine yametolewa katika Kiingereza na lugha nyingine lakini mwisho wa siku tunajaribu kufanya Kiswahili kuwa lugha ambayo inaboreka zaidi na vile vile inafanyiwa utafiti na vitabu vinaandikwa. Sasa katika masuala ya yambwa, yambwa vile vile huitwa um, shamirisho. Na yambwa na shamirisho yapo sawa ni visawe havitumiki kwa wakati mmoja. Kwa hivyo aidha utaambiwa bainisha yambwa katika sentensi ifuatayo au ambiwe bainisha shamirisho katika sentensi ifuatayo kwa hivyo ukiambiwa bainisha shamirisho usilete yambo katika shamirisho na ukiambiwa bainisha yambo usilete shamirisho katika yambo uweze kuwa umepata jibu lakini ukiambiwa shamirisho utakume umefeli kitu kingine ambacho wanaongeza pale vile vile wanasema eh, kima kwa sababu gani wata kima kima watu wanasema ni sehemu ya sentensi yenye nomino yenye kutenda iwapo ukisema kwamba mama alimpikia mwanafunzi chakula kitamu mama alimpikia mwanafunzi chakula kitamu kuna mtu pale anafanya na ni nomino hapo katika sentensi hiyo mama anapika kwa hivyo mama atakuwa kima kwa sababu kima ni sehemu ya sentensi ambayo ina nomino yenye kutenda jambo kisha mama ndiyo kima mama anapika chakula anampikia nani mtoto, mtoto. kwa hivyo mtoto anatendewa iwapo mtoto anatendewa kitendo ameketi haathiriki moja kwa moja anatendewa basi mtoto atakuwa ni yambiwa mm-hmm. au yambwa tendewa kwa sababu yeye alikuwa ameketi akafanyiwa kisha kuna kuna yambwa tendwa yambwa tendwa sasa ni nomino ambayo inapokea athari ya moja kwa moja kitu gani kilitendwa mama alimpikia mtoto chakula mm-hmm. kizuri sasa shida inaanza pale mwanafunzi huenda akabainisha kwamba chakula ni yambwa tendwa lakini wakati anaandika akasema chakula akaacha kizuri. kizuri utaanguka utaanguka kwa sababu kuna sheria zile za za lugha kwamba ukichukua nomino chukua na kivumishi chake ni kama kusema mama alijengewa nyumba ya kifahari alafu unasema nyumba nyumba alafu unachukua nyumba na hata ya kifahari utafeli kwa sababu tunasema kwamba si nyumba tu ni nyumba, nyumba ya kifahari haja hajajengewa nyumba tu nyumba ya kifahari sasa baada ya kufika pale je ni nini kimetumika ni nini kimetumika Aidha katika sentensi ya kwanza mama alimpikia mtoto chakula kizuri kwa sufuria nyeupe. Sasa ukisema sufuria nyeupe. Sufuria pale sasa inakuwa ni kitumizi. Tukiwa tunazungumzia uh, yambo hatuongelee ala sasa. Tunazungumzia kitumizi, kifaa kilichotumika. Kitumizi ni sufuria nyeupe. Ile nyeupe ni kivumishi kwa hivyo ni sifa ya ya sufuria. Shida nyingine ambayo ipo wanafunzi wengi wanachukua kwa anaanza ukimuuliza e, kitumizi pale anasema kwa sufuria kwa sufuria ajue kwamba shamirisho au yambo ni nomino jina au kitu nomino jina au kitu 
Kwa hivyo wapo tunaona nyumino mino jina au kitu, hauwezi ukaweka kile kihusishe. Ukisema kwa sufuria sasa umegeuza, inakuwa sasa umepeana kielezi au chagizo kwa namna gani ilivyopikwa kwa sufu kwa sufuria. Kwa, kwa hivyo haya ni maswala ya ya yambo Nama. au chagizo nam. Mm-hmm. Mm-hmm. Mtazamaji unaweza uliza swali lolote vile vile mm-hmm. tutakupa mm-hmm. nafasi hiyo kwenye 0705078484 mm-hmm. ili basi uweze kujibiwa. Mwisho wa siku baada ya kutamatika kwa awamu ya kwanza ni sharti basi uweze kuzoa la mazote na kama ni mwalimu vile vile mpenzi wa lugha ya Kiswahili uweze kumakinika ni wapi ambapo unapaswa kuangazia zaidi ikija katika swala la kuhakikisha kwamba huyu mwanafunzi anakuwa bora zaidi. Tuendelee mwalimu. Naam. Ma, eh, swali lingine ambalo ni tata ama swali jingine ambalo ni tata ambalo tunataka tu, tuangazie ni matumizi ya kiambishi na. Kiambishi na inachanganya watu sana. Au wakati wa mara nyingi utaambiwa kuna vitu viwili pale katika kiambishi na. Aidha unazungumzia ukanusho wa na au unazungumzia na imetumika vipi katika sentence sasa kuna shida hapa kuna na kama kihusishi na kuna na kama kiunganishi sasa na kama kiunganishi ndio watu wanajua kwamba kila wakati wanafunzi wote ukiwauliza watumizi na kiunganishi lakini wanafunzi wajiulize wajua mimi wanaambia watu kwamba kabla hujajibu swali jiulize ukisema na ni kiunganishi jiulize kiunganishi ni nini ujipatie jibu mwenyewe baada ya pale ujiulize na je nikisema nani kiunganishi kutokana na maelezo ya kiunganishi kinaunganisha nini sasa tuanze katika muktadha huo wa kujua kiunganishi ni nini kiunganishi ni nini unganisha aidha sentence mbili sahihi au kiunganishi unganisha nomino pamoja na nomino au kiwakilishi na kiwakilishi kwa hivyo na itakuwa tu kiunganishi iwapo kuna nomino moja na nyingine kwa mfano baba na mama kwa hivyo baba na mama si sentence mbili zimeunganishwa lakini matumizi ya na pale sasa itakuwa ni nini kiunganishi kwa sababu inaunganisha nomino mbili au huyu na yule. Ukifa, sasa huyu na yule ni viwakilishi vile vimeunganishwa na nini? Na. Lakini sasa kuna wakati unaulizwa ama sentence na, inasema e, mama alivamiwa na wezi usiku. Sasa umeambiwa mama alivamiwa na wezi usiku. Wewe unakuja unatuuliza unatuambia ati na yule ni kiunganishi. Sasa wewe sijiulize inaunganisha nini hasua mama inaunganisha mama na, na, na wale wezi ambao wanaweka <laughs> kwenye sentence moja ama nini sasa na huwa inaunganisha tu uh, sentence mbili sahihi au kama sivyo nomino pamoja na nomino au kiwakilishi na kiwakilishi na ndio maana na sasa unajua baraza kutaini mitaini naye na mambo yake wakati mwanafunzi umengangana mwalimu ukamwambia unajua wanafunzi wengine pia ni vigumu kuelewa umengangana ukamwambia matumizi ya na na ukamwambia kuna na kama kihusishi akaelewa sasa ukisema kitendo kipo na kuna kitu ambacho kimetenda ni kiusi kiusishi. Alafu anakuja anaulizwa swali. Tunga sentence moja kutumia kiunganishi cha cha mtendaji. Mwanafunzi anashangaa ah, kiusishi cha mtendaji ni gani tena? Tunga sentence moja ukitumia kiusishi cha mtendaji. Sasa unajua katika vitabu kitu kama hicho kipo. Lakini umefundishwa. Wanataka utumia akili yako kufikiria ndio maana naambia wanafunzi fanya mazoezi soma elewa kwa sababu iwapo mwanafunzi angekuwa amelewa angejua vihusishi vya mtendaji vinahusisha kitendo na aliyetenda kwa mfano alichotewa maji na mvulana yule sasa na pale ni kihusishi lakini kinahusisha kitendo cha kuchotewa maji na aliyechota maji ambayo ni nani mvulana yule kwa hivyo e, kiufupi tu utakuwa unaulizwa ukiambiwa kwa sentence kama kwamba E, tunga sentence moja ukitumia kihusishi cha mtendaji watakuwa nataka utumie tu kihusishi kimoja tu ambacho ni na kwa sababu ni na kama kihusishi peke yake ambayo itaonyesha dhana ya kitendo na mtendaji au aliyetenda katika dhana hiyo hiyo bado kuna viunganishi vya kuteua viunganishi vya kuteua mwanafunzi anashangaa viunganishi vya kuteua ni nini ameuliza swali yeye ameelewa viunganishi tu alafu anaambiwa tunga sentence moja ukitumia viunganishi vya kuteua na, na mimi nikifunza wala kama ile ya mwisho kuteua huwa natumia mfano wa huku kwenu magharibi eh, huku Uki, ukiambiwa uh, palinyan kwamba we sana sana si sana wewe unatoka uh, Busia magharibi kabisa ambaye anazungumzia ni hapa Bungoma na pengine ukitoka kidogo kakame kakamega umwambie mtu kakamega je utatumia chai au soda <laughs> jibu lake unaona kama litakuwa lipi utatumia chai au soda anafaa ateue tayari nimeshapatia mmoja wa wanafunzi majibu tayari nimeshaingia kuteua anafaa ateue 
naambiwa huko atasema nitatumia chai nikingoja eh wajua sasa hajateua unajua amepewa nafasi ya kuteua moja kati ya hivyo vitu viwili hivyo vitu viwili lakini yeye sasa hateui anataka anataka kuote anasema nitatumia chai nikingoja soda na naambiwa utatumia au sasa huyo mtu kama huyo hajui maana ya matumizi ya au sasa naambiwa wanafunzi na tupeke mfano ndio mwanafunzi aelewe kwamba anayekwepa sehemu hiyo hajui matumizi ya au kwa sababu au ni kiunganishi cha kuteua au na ama viunganishi vya kuteua ni viwili tu au na ama kwa hivyo utaambiwa ukiambiwa utunge sentensi kutumia viunganishi vya kuteua tumia ama au tumia au kwa sababu unachagua una, una moja ni sehemu mbili umepewa utaenda nyumbani au shuleni au unaweza kwa wakati mmoja kwote unafaa kuteua haiwezekani sasa kuna viunganishi vya vya kuteua wakati mwingine naambia kinaishi vya kulinganua. Kuna wanafunzi wajui tofauti kati ya kulinganisha na kulinganua. Kulinganisha nadhani ni, ni, ni kama kwa Kiingereza similarity. Kulinganua ni kama eh, tofauti tunasema nini? Differentiate. Linganua. Nikisema linganua sentence ifuatayo tunipatie tofauti. Tofauti. Naam, tofautisha, linganua. Lakini linganisha ni pe vitu ambavyo ama vigezo ambavyo ni sawa kwa kitu ambacho nimekupatia. Kwa mfano, linganisha sifa za muhusika fulani na muhusika fulani. Tafuta sifa ambazo zinafana, zinafanana. Linganua tupatie tofauti kati ya hao siko wawili. Kwa hivyo kuna vinganishi vya kulinganua na kuna vinganishi vya kulinganisha. Kinganisha kulinganisha. Um, tumia kwa mfano wakati mwingine kama kama kulinganisha, kulinganisha ukisema uh, um, uh, mama ni mrefu kama baba. Kwa mfano Wala sasa umelingani, umelinganisha. Sasa dana ya vihusishi na viunganishi kuchanganya wanafunzi wakati mwingine. Na viunganishi vile vile hivi kuna wakati mwingine tunafanya nini? Tunakanusha. Na mfano mzuri ni na bado tu ukiambiwa um, alikuja nyumbani na akaenda mjini. Ukiambiwa kanushe utasema hakuja nyumbani wala hakuenda mjini shida tena ya wanafunzi anaweza akapata wala akajua kwamba wala ni ukanisho wa nini wana lakini akachanganyika aka, aka kidogo akasahau kwamba vi, vitenzi vipo viwili ambavyo lazima vikanushwe eh ukanusha sehemu zote huku na kule kwingine hakuenda haku, hakuja nyumbani umeshakanusha hapo umeweka wala lazima ukanushe vile vile sehemu nyingine wala haku ukiwacha wala haku hapa ni sufuri kwa sababu huwa ni alama mbili Eh aidha unapata alama mbili au sufuri. Eh na niyo Tomski ni wanasema mayai mawili ya kienyeji. Kwa hivyo aidha upate alama mbili au upate nini? Upate Ayo, sufuri. Eh au mayai mawili ya, ya kienyeji na itakuwa ni ni vibaya sana si vizuri. Kitu kingine um, ambacho ni tata ambacho kinawasumbua wanafunzi sana ni masuala ya kupeana um, eh, ain, eh, maana ya sentence tofauti tofauti kama ilivyotumi ilivyotumika. Na nilikuwa na, naangalia kwa mfano kama ngali ngali na na nge ngeli na ngali ngali ngeli na nge hivyo vitatu wajua ngali wakati mwingine unaambiwa eh, tofautisha sentence zifuatazo ningalisoma kwa bidii ningalipita mtihani ningesoma kwa bidii ningalipita mtihani wanafunzi anashana anasema sasa sio wanaleta kitu sawa tu mbona wanamtumia kwa bidii ningalipita ningalipita mtihani ningesoma kwa bidii ningepita anaambiwa tofautisha maana katika sentence zifuatazo Eh, mwanafunzi ajue kwamba ngali huwa inaonyesha kwamba hamna uwezekano wa kitendo kufanyika lakini nge kuna uwezekano ndio tofauti ungalisoma kwa bidii ungalipita mtihani tayari ushafeli hamna uwezekano ungesoma kwa bidii ungepita mtihani umefeli lakini kuna nafasi nyingine kwa hivyo ndio tofauti sasa unajua tu kwamba ngali inatumika kuonyesha kwamba hakuna uwezekano ngali ni wish katika Kiingereza ukimwambia mtu i wish hiyo imeisha ni kama kwa mfano ukifeli katika kidato cha 3 ndio tunasema unge. Unge kwa sababu umefeli katika kidato cha 3. Lakini mtihani wa kitaifa kesi sisi tutakwambia ungali. Almradi pengine angalau au pengine utaki kurudi shule. Lakini watu tunasema kwamba sasa pale ni upewa juu tayari imeshafanyika. Lakini ni jarabu hii ya kawaida ungesoma kwa bidii ungepita mtihani. Kwa hivyo nenda tu kasome kwa bidii afu kapita mtihani. Lakini kama tayari umeanguka mtihani wa kitaifa wenyewe tunakwambia ungali. Soma kwa bidii ungalipita mtihani kitendo kimefanyika na hamna kurudi nyuma. Ni kama kwa mfano ungalitia makini maishani 
usingali usingali kumbali usingali tia makini maishani usingali pata ugonjwa unajua ugonjwa ukishapata umepata hamna kurudi nyuma kwa hivyo tunakwambia tayari kitendo kimefanyika kimefanyika hamna uwezeka uwezekano sasa katika nge na ngali shida pia nyingine ni kwamba ukanusho wa nge na ukanusho wa ngali ndio pande mzuri wa sentensi kwamba sehemu ile ambayo ni chanya huwa ni ukanusho kwa mfano ukisema ni ngali soma kwa bidii ngalipita mtiani huo si ukanusho lakini sehemu hiyo ni hasi sababu tayari umeangu umeanguka sasa wakati unapeana sasa sehemu ambayo umekanusha ndio sasa chanya usinga alisoma kwa bidii usinga alipita mtiani tayari kuna matunda ndio ndio nakwambia usinga alipita tayari umepita ndio ndio nakwambia usinga alisoma kwa bidii usinga alipita mtiani tayari umepita sasa mambo ya ngeni angalia uchanganyo wa nafuzi kwa sababu vitu vingine viko na vitu vingine viko tofauti wakati mimi naambiwa tu alafu wajua ni kufikiria mtu anaweza kuuliza tu usinge uh, ungesoma kwa bidii ungepita mtiani hapa nakwambia kanusha sentensi ifuatayo na upeane maana kwa hivyo anafaa kanusha seme usinge soma kwa bidii usinge pita mtiani alafu apeane maana nini kwamba ulisoma kwa bidii na ukapita mtiani ndio maana ile kwa hivyo ni maswali ya kawaida tu uh, ndugu bili na pale mwalimu kuna katika mazungumzo ya wanafunzi wakati mwingi na vile vile pale darasani ngali kuna wengine wanatumia ngeli usinge mm. si kama kuna Kiswahili cha ngeli ningesema um, kuna ngali na ngeli na kadhalika usinge <laughs> <laughs> wengi tumekuwa na wanasema mm. usinge lifanya kitu fulani mm. usinge mm. usinge ungeli mm. usinge si juu kama usinge ni Kiswahili ni Kiswahili lakini sasa watu tunaambia wanafunzi mm. ama sheria ile ya sarufi ni kwamba haufai kuchanganya ukiamua kutumia nge tumia nge kwa katika sentensi moja uweze tumia nge tena utumie ngeli. Kwa mfano usinge soma kwa bidii usinge nipita mtihani. Hapo sasa si sarufi, ni vitu vile tofauti. Na vile vile ngali na nge pia haichanganyi. Alisema ungali soma kwa bidii ungali soma kwa bidii ungepita mtihani kwa sababu ngali na nge si sawa, maana ni tofauti. Tulivyoangalia tumeona kwamba ngali hamna uwezekano. Nge kuna uwezekano. Kwa hivyo tofauti. Lakini mara nyingi nge na ngeli kwa kwa pamoja hasa yule ambaye anatumia yule ambaye anatumia nge na ngeli hata hiniwa ngeli hata hiniwa lakini ile ambayo ni mwafaka kabisa ni nge na kwa hivyo kuna nge na kuna ngali sasa ngali ni hamna uwezekano nge kuna uwezekano wa kitendo kutokea tena ngeli vile vile kuna na kwa sababu sasa usipotumia nge unaweza tumia ngeli sasa nge na ngeli itakuwa na maana sawa tu kwamba una nafasi nyingine kuna uwezo wa kitendo kujitokeza tena mara ya pili na asante mwalimu hapo ni kitu mwalimu anafunzi amenuka <coughs> kubwa um, kuna muda fulani nilikana na kinyume lakini sasa swala kinyume waje swala la kinyume ni tata kidogo sisi watu tunaambia watu uh, huwa sipendi kuzungumzia kinyume sana kwa sababu usipokuwa makini utakuwa na haribu pia wakati mwingine wale ndugu zetu wa shule ya msingi wanachukua vinyume tofauti kabisa hao wana vinyume vya nomino wanaambiwa na ipo kwenye silabi sijui inakuwaje tumepiga kelele sisi lakini sasa tu hatuna hatuna nguvu zaidi sisi wengine tumepiga kelele lakini hatuna nguvu zaidi pengine katika majukua kama haya tunaweza zungumzia ndipo sasa watu wajue kitu gani tunasema kwa sababu unajua bili sasa shida ni kwamba mtala wao ambao umeidhinishwa kufundishwa unafundisha kile ambacho sisi tunapinga shule ya huko katika shule ya upili mtala wetu sasa nao tena wa shule ya upili nao una unakubali chenye tunasema sisi sasa kama walimu. Lakini sasa tukiangalia kwa ujumla pia tunasema ni kupotoshwa kwa sababu kinyume ni upande wa pili wa kitendo hali au vihusishi vielezi na vivumishi. Kwa mfano iwapo ninaanika nguo nafaa kuanua nguo. Ni mimi nilianika nguo. Kinyume chake nifanye kinyume kwa sababu ni kitendo kile. Mimi bado tu ndo nitaenda nifanye nini? Ni anuo sasa nimefanya kinyume. Iwapo nilikimbia, ni mimi nimekimbia nafaa sasa kutembea. Sasa hivi nimeketi. Mimi bado nimeketi. Kwa hivyo ndio kinyume sasa mimi nitabaki hapa afu kama mimi ni mwalimu kwa mfano. Na pale tu mfano ndio tuelewane ndio muone kwamba tunasema ukweli. Nimeketi hapa mimi ni mwalimu, nipo darasani. Afu sasa kinyume changu sasa mwambie msimu kinyume. Nasema kwamba mwanafunzi alisimama. Kwa hivyo sasa mimi nilibaki hapa 
Afu mwanafuzi afuja kaketi, ya saa anafuja na kasimama Hai hai uweze kani? Mwalimu ameke Kinyume Sasa inafaa uwe tina mwalimu ameke Uwezi kwa mwanafuzi Ni mwalimu yule yule Kisa sasa mefaya nini? Anamua kwa ya kinyume Wana Mama alianika nguo Sasa baba atafikaji Baba atakujaji tina kuanua Sasa kinyume kinafaa kuwa Uwe uwe mama alianika sasa kinyume amefanya Alifaya nini sasa? Ali anua Kuzumbu alianika Kwa hivyo kitenzi ndo pengine kinapasa Kitenzi, na si kitenzi pekake Kitenzi, kivimishi, kielezi na viusishi Baadi ya viusishi Kwa mfano, baada ya Inakuwa kabla ya Ni kama sasa yu nimechelewa kidogo leo Nilikuja baada ya Muda Lakini, kwa mfano Kwa sababu aume ya pili nitakuwa hapa Nitakuwa nipo kabla ya Ichi ube kinyume Lakini mimi mtu mwaja baada Kwa hivyo ninakuja kabla ya Kinyume ni nini? Nilikuja baada ya. Nilitoka, sasa ta kuja, si kuja. Nilitoka baada ya. Kwa hivu kinyume ta kuja ni kutoka. Vinyume huwa vya, vitenzi, au kitendo, kivumishi, afu kuna kielezi. Lakini shule msingi, wanafpeana kinyume paka za jinsia. Ojasa jinsia ipo, lakini jinsia yasa ni jinsia tu. Lakini sawa katika kinyume, unabadisha kila kitu. Hata jinsia, kama kwa mfano ni jimbi, koo na kalalika. Kwa hivu shida ya bado na dani ipo pale. Na mimi ni wakibwa shule hivi Mazumuza wangu ya kwanza huwa ni kwamba Ukifika langu ku Acha kila kitu pale Ingia, usi hata kama likuwa na lama ngapi Usije useme, mimi nilikuwa nafata hii miya shule Shule msingi, kwa hivu mta niambia kitu Acha kila kitu kule Ujia shule, anza upia Kwa sababu, na shida sisisi Na pia sile wala umu wale walimwa Kwa shule msingi, ni mtala wawo Kwa hivu mwalimu, na swadero basi na watatiza wanafoni Kwa hivyo mbari tunazumzia maswala tata Sarufi Wajua Mwisho wa siku Mtala ni kila kitu Mimi nikiwa na urundo katika midahalo tofauti Na hivyo nikapigia kelele Kwa sababu amuna 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 mtu wabaye na hini Amuna mtu wabaye nitapotosha Wajua mwanafuzi ni vigumu sana kufanya Kitu ambacho anafikiria ni sawa Japo katika mtala Si hivyo kwa sababu Yupo shule kusoma Na mwisho wa siku Atatahiniwa kulingana na kitu ambacho hame amesoma. Kwa hivu, anapaswa kuandika majibu kulingana na mtala ulisema vipi. Na mtala una miongozo flani. Kwa hivu, iwapo kitu kipo na utata, na kinafundishwa. Mwanafuzi ya nabudi, anapaswa kuandika jibu jinsi alimufundishwa na jinsi mtala unavusema. Kwa hivu, mwisho wa siku, atakuwa na taishiwa kazi hii ambayo litainiwa, na hapo ndo kuna alama. Lakini mtu kama mimi ambaye si mwanafuzi, katika mdalo tofauti tena, si ya wanafuzi. Kwa hivu, ukiwa mbe wanafuzi kwa mba, ai, si sawa. Na mtani uje, ataandika jusu mwambia mwalima likataa si sawa. Lakini mtalo anasema vinginevi. Kwa hivu, atafe, atafe. Ndiyo mana katika shula msingi, mwanafuzi lazima andike. Kwa mba, aki wapa ametua jinsia. Kwa mfano, lazima apeane nini? Vinyume. Kwa sababu wanapeane vinyume. Sisi huku kwetu, maana ya kinyume. Kwa hivu, mwambia upeane tufutisha kinyume na kukanishaji. Isho upeane mfano. Kwa hivu, kukanisha ni kukataa. Kukanusha tu ni kukata La kinyume ni upande wapili Wakitenzi Kiviusishi Kivumishi au kielezi Kwa mfano alikimbia haraka Kinyume ni alitembea Kimbia ni kitenzi Kwa hivu kinyume ni kimbia ni kutembea Alitembea vipi Pala likuwa kwa haraka huku ni polepole Asa unawana polepole ni kielezi Haraka ni kiele ni kielezi Kwa hivu kuna utofauti kidogo Na ndobara nasema kwamba Wakati wote hata wanafunzi na mwalimu Hakikisha unajikita katika mtala mahususi Kwa mba mtala wa shule upili ipo Mtala ya shule usimu ya msingi vile vile ipo Kwa hivu angalia vile vigezo ambavyo vipo katika mtala Na ujikite katika vile vigezo vya kutahini Kwa sababu mwisho wa siku unatahini wa mtiani Na lazima upeani majibu ambayo na mstahiki Na mwalimu mda wetu unatamatika tamatika Tunangu dakika saba Na mwalimu Pengine tuangazie masola mengine Kutamatisha tamatisha tu katika semu hii ya sarufi Na maswa latata katika sarufi Ni kwamba kuna badi ya viambishi Ambavyo vinapotainisha watu Na si viambishi tu kwa mba Nirudi katika suwala la mofimu 
na vile vile vi ambishi vi ambishi vyote ni mofimu na si mofimu yote ni viambishi mofimu vyote si viambishi lakini viambishi vyote ni mofimu wakati mwingine unaambiwa bainisha mofimu katika neno au ainisha mofimu katika neno ukiuliza bainisha mofimu katika neno au ainisha mofimu katika neno lazima utaje utafute kwanza mzizi wa neno baada ya kupata mzizi taja vile viambajengo husika na upeane vima na majukumu yake kwa mfano alinichezea mzizi pale ni chezi iwapo unabainisha au unaisha mzizi unaanisha uh, mofimu utakuwa na mzizi chezi kwa hivyo kuna a li ni afu chezi e a kwa hivyo utakuwa na a kiambishi kiwakilishi cha nafsi kumbuka ni mofimu lakini tayari unasema a ni nini kiambishi kiwakilishi cha nafsi na kuna masuala ya viambishi pale bado vile vile alafu ni nafsi chezi mzizi e ni kauli a ni kiishio siku zote a huwa ni ni kiishio ukishafanya hivyo utakumejibu lakini je swali hili hili likiulizwa swali hili uulizwe kwamba ainisha viambishi katika neno alinichezea sasa kuainisha viambishi viambishi wao ni mbili kuna viambishi awali na viambishi tamati wakati mwingine tena ufumbavu ambao unajitokeza tena unaambiwa sasa ainisha neno lifuatalo kimuundo na kidamira au ainisha viambishi katika neno alinichezea kimuundo na kidamira sasa tumejikita katika kiambishi au viambishi lakini tunataka kimuundo na kidamira kimuundo tunaangalia viambishi awali viambishi tamati kidamira sasa ni viambishi bado lakini kidamira damira au majukumu yale ambayo yanatekelezwa kwa hivyo kidamira tupatie majukumu tofauti tofauti katika eh, kiambishi I mean kundadi ni nene um, neno ambalo umetokomepewa kama alinichezea kwa mfano kama ukisema alinichezea a li ni chez e a kwa hivyo a li ni chez ni mzizi a li ni ni viambishi awali e a viambishi tamati hapo ni kimuundo kidamira bado viambishi utaenda utani majukumu useme a ni nini li ni nini ni ni nini chez ni nini e ni nini na a ni nini kwa hivyo kuna masuala ya mofimu viambishi masuala ya kuainisha kubainisha nimesema kuainisha na kubainisha ni sawa kama ni mofimu majibu ni yale yale uh, katika viambishi kuainisha ni kupeana aina za viambishi na kuna aina mbili za viambishi viambishi awali na viambishi tamati kwa hivyo vile ambavyo vinakuja kabla ya mzizi ni viambishi awali vile ambavyo vinapachikwa baada ya mzizi ni viambishi tamati lakini katika viambishi ukiambiwa um, ainisha viambishi katika neno hili kidamira na kimuundo ujue kimuundo unapeana majibu gani aina za viambishi kwa hivyo peana viambishi awali viambishi tamati kisha kidamira peana majukumu tofauti tofauti katika neno husika ambalo umepewa kwa hivyo unachomaanisha mwalimu ni kwamba mwanafunzi eh, mwanafunzi ni shati awe makini zaidi Nam. ili kuweza kutoa na matokeo kwenye eh, karatasi ya mm, mm, lazima uwe makini sana kwa sababu nimesema karatasi ya pili kidogo ni changamano na vile vile kuna masuala mengi ambayo kuwa inataka umakini wa hali ya juu na utafiti na vile vile kusoma na lazima ufikirie sana. Kwa hivyo usipofikiria au muweke akili pevu ya kufikiria katika sarufi na matumizi ya lugha, mara nyingi sana utaanguka. Na utakuwa kila wakati ukijibu utakuwa wewe unajiona umejibu sawa. Lakini matokeo yakitoka umefanya vinginevyo. Kwa hivyo ni mazoezi kila muda na kusoma kwa kwa, kwa, kwa mapana kwa itakusaidia kubobea katika sehemu ya sarufi na matumizi ya lugha. Katika mambo ya pili najua tutakuwa tukiangazia masuala mengine mengi. Na mtazamaji tayari ni sanne dakika 59. Moja tu dakika imesalia kutimia mm, mm. saa 5 kamili. Tunakwenda mapumziko ni japo kidogo tu tukirejea tutakuwa tukiingia katika awamu ya pili. Bado nitakuwa na mwalimu mm. tukijadili masuala mengine tofauti. Mm. Lakini kwa sasa mwelekezo wetu Ian Mogaisi anatupeleka mapumziko.